plat. deal with the necessities and the huge scale of the changes that are needed that we remember that we have to keep dreaming about the world that we want to create because only by keeping our focus on that horizon will we be creating the world that is actually better than this one and that combination of dreaming and determination to fight is what's going to carry us through. Right, OK, I'm Chief Superintendent Mark Ricketts. I'm the tactical commander here at the moment. And I'm making a very polite request on behalf of the owner of the property for you to leave. I take it you review. There's four crucial things about the camp. Firstly, we're up front about the necessity for a social movement. Secondly, we criticise and fight against the capitalist growth economy. Thirdly, we are recognising that corporations have stolen a lot of the agenda around climate chaos that it's still their power in the media that's driving a lot of the discourse and that we ordinary people need to take the discussion, the debate and the answers and the solutions back. Woo! And uh, lastly, that we're here and we're having a good time and we're featuring on the front pages because we've got the passion and the excitement that's gonna make the difference in the long run. I think what's more and more necessary is that we withdraw consent and our participation from the current economic system and there's no single answers about how that's done, that's down to every single person to look at their role in the economic system and start saying how the fuck do I get myself out of this and fast. <laughs> Very well planned, I must say. Maximum secrecy and minimum uh, discovery. It was kind of agonising wait for the call to go. Everyone tuned in to like defeating climate change and they just suddenly realised that they all had to be in the path of the third runway proposed at a certain time and suddenly we were here. And they tried to keep us in the vicinity of Heathrow and stop the whole camp and you can't use the law like that. So they tried to get the largest injunction in British legal history to stop us and we won. And so all they said is that you can't do anything illegal within the bounds of Heathrow for this month. Which, uh, yeah, which it's already illegal to do anything that's illegal. That's why we have the word illegal to describe those illegal things, because they're illegal. Climate change campaigners have spent the day planning for tomorrow's day of direct action at Heathrow Airport. For now, the camp remains peaceful, but with hundreds of people arriving each day, the potential for trouble is rising. I mean, basically, this camp is set up on the site of the third runway. Police are saying there's a hardcore criminal element to the camp. This growth economy on the finite planet it. It's just absurd. It's just not possible. We are a direct action group, so 
Um, we've been very clear that this is one of our aims and it is necessary sometimes for people to step out of line to deal with great issues and great threats. This is what climate change is. Sorry, who are you filming for? The climate camp. Scotland Yard has said veteran campaigners have infiltrated the camp and that could lead to confrontation. The problem for police and passengers is that campaigners aren't saying exactly what they'll do or when. This was extremely well planned and they cut their way in using bolt cutters. And once that segment of the fence was lifted out, they just streamed in. Dozens of climate protesters are on the run following last night's direct action at Heathrow Airport. 114 were arrested at the scene and charged with criminal damage after they dug up the runways to plant trees. transition, c'est-à-dire que le problème c'est que on connaît le point A. <rire> Et normalement, la transition, il y a le deuxième point aussi, le point B. Et on le connaît pas le point B en fait. Still further on the news after a day which had already brought stock markets around the world close to paralysis. The crisis that started in the United States has swept through Europe, felling banks in France, Germany, Holland, and here. Oh, 
što je pazi. Ajde, koliko žara, toliko pravda. Ovo je zemlje i ona da se vrati. Koliko valica, koliko valica, toliko radi. In my world, they say self-management doesn't work. It's inefficient, workers can't can't run a company. What would you say to people who say that? I'm a manager. Manager Budine. Ja kod nas se pokazalo da mi možemo dobro napraviti. Znači, sasvim ono suprotno. I bolje upravljamo nego i ona i manager što je bio i što je drugi kupio. Znači, kod nas je to sasvim to ste vi, ja možda ste videli u firmu, ali znači bio si u fabriku, treba se snimaš. Poznavajući tadašnju situaciju u društvu, ljudi kada su krenuli u štrajk, meni je to lično delovalo kao utopija. Bila je bezazna situacija da se, tako reći, borba Davida protiv Golijata. Kada je sad taj jad i čemer prošao, ušli su u fabriku, mislili su da neće znati šta će da rade sa fabrikom, kako će pokrenuti, pogotovo što je to specifična proizvodnja farmaceutska. Oni su i tada, pored štrajka, sve te probleme rešili i pokrenuli proizvodnju. Ali među vama ima još se kaže doći? Šta je drugačije? Drugačije je osjećaj neke slobode, nekog novog entuzijazma. Poleta. Ja sam 34 godina u Ivo Remediji. Nikad nisam imao takav osjećaj da mogu i slobodno. I da kažem svoje probleme. I da sa mnogo većom voljom pristupim rešavanju nekih problema. I mnogo sam slobodni da zahtevam za svoj delokrug posla. Jugoremedija je začetnik protesta radnika. Znači, nama je mnogo lakše ovog trenutka zato što imamo njih. Oni nisu imali nikoga. Ovo je sve u prevodu čista pljačka koja je omogućila država i sistem. To je to. Znači, radnici ostaju bukvalno na ulici, bez ikakvih prava i bez obeštećenja, bez ičega. Znači, 500 porodica je uništeno. U jednom potezu 500 porodica na ulici. To je to. To je delo te privatizacije. Sad smo ušli u fabriku, nećemo više da izađemo, dok ne dobijemo odgovor od državnih institucija šta će se dogoditi sa nama, bukvalno. Tako se borimo. Borimo se za svoje prava i za svoj deo fabrike. Ni izlaskom iz fabrike. Kako se osjećate to što ste okupirali fabriku? Nismo okupirali. Nismo okupirali, smo samo ušli zato što je ona i naša, nije samo njihova. 49% je naša fabrika. Nismo mi nju... Ne naše, 2000 akcionari u fabrici. I osjećamo se bolje, pošto ćemo verovatno ovim putem nešto ispuniti. da je ovo radilo 120 godina. Da su bili Turci, Austrija, Kraljevina, komunizam. I nikad nije uništeno. Kada je došao ovaj tranzicija, opličko je.
Znači imaš sve, znači da se sam ponosni sve to što se tiče ovoga. Što smo se vratili nazad i drago mi je što i druge fabrike gledaju u nas da se vrate isto onako u onome sistemu koji smo mi bili. Da žive, da se vrate fabrike svim tih ljudima nazad što se ugledaju u nas. I oni počinju vidjeti da narod je počeo već da radi mozor, da razmišljaju glavom svojom dok ne da stigne. Ušao u fabriku i prvi put kad sam stao posle tri i pol godina svoje radno mesto. Znači, ne znam, nisam mogu da veruju da sam tu. Nisam mogu da veruju da sam tu, da to nisam radio nekada. Pa da vam kažem jednu stvar, mnogo se sveta. Ima sveta. No mislim da je dovoljno, ne trebi se misliti. prethodnih dana u protestu ispred kapi isto niko nije reagovao od nadležnih i kolege su donele odluku da zbog nereagovanja države jednostavno mi za njih nismo postojali i rešili smo da prerežemo kleštima katanac i uđemo unutra. I tu smo i danas. Četvrti mesec. What's the chances of you winning? Uh, 50-50%. Pola, pola. Na tasmo. Ostali smo bez ikakvih prava. Mnogi kolege po izlasku iz suda veoma kivni i žučni. Ovaj su želeli da dođu i da upale firmu. Yes. She plan. Yeah, uh, because of the decision of the court, many of the people that were on the court uh, wanted to come here and burn the, the factory. Today? Today, Just after the court, yeah. Fuck. Wow. And what did they do? Did, did, she, did she have to talk to them so that they would not do it? <laughs> Ja sam zamorila da sačekaju Beograd, ako ne, kaže palit će se sami, za njih je život gotov. Momče, vidimo se ili u proizvodnji ili na kapi sa kantama bezina. Ja bih u proizvodnji. I ja. Ili ja bih u proizvodnji. Svi. Država je korumpirana i gotova. Mi smo mako mali. Ali veliko srce. Veliko srce. Ne damo se. Ako se čvrsto držimo, to nas održava.
And yeah, about this time every year, I start thinking about the winds and start thinking about lashing everything down good and tight. And I've kind of got a bit more used to it now. Wow, that, I'm impressed. One go. <laughs> of course. That's amazing. I've done this before, you know. <laughs> For a while, the winds used to really stress me out. And all winter, there'd be a bit of this going on because my whole home moves around quite a lot. But now I know that it's not going to go anywhere. It hasn't gone anywhere. For years, I lash it down tight. I've shifted my perspective to the wind. Now I appreciate it, the change that it brings and the power that it generates on my wind generator. And um, I've shifted my attention around it so it doesn't stress me out so much. I embrace the wind. You know, we get a lot of water all in one go and then it's really dry for ages and ages and ages and it doesn't rain for weeks. So we've had to sort of adapt to those conditions really. We've got lots and lots of water storage so that when it does rain, we harvest that water and save it. We have had a period of intense and chaotic weather and destructive weather. You know, there was lots of people who feared that this change, this disaster would lead to the worst in humanity coming out, but actually it brought out the best. People soon realized that to survive, they would need to cooperate. You needed to be part of the network of beneficial relationships. People created spaces where things flowed more easily, where things happened more fruitfully. So there was a transition to things coming out of a place of being rather than doing just being an end in itself. turning of the seasons is honoured again, the harvest is honoured. There's real gratitude around. People are really grateful. They're grateful for their food. They're grateful for their shelter. They're grateful for the fertility of their soil. They're grateful for their soil, you know, because so much of it was nearly snatched away from them. Overwhelming sense of gratitude from people. For clean water, for firewood. Pretty damn inspiring, isn't she? Everything she does is beautiful. Come on, we have to share with the bird. Where do you live? Me? Well, I don't really live anywhere at the moment. I live in a van. Why don't you live anywhere? Because we're doing a big journey, Isa and me. We're doing a big journey. Where do you live, though? In the van. And then we go from one place to another in the van. And then live there? Yeah, for a bit. And then we move on and live somewhere else for a bit. Where do you really live? 
Where do I really live? Well, in the van, really. That's where we live at the moment. You're so hateful, bit, are you? Yeah. Do you remember me? Of course I will. Isa, do you know how to get to... Yeah, because I'm the daughter. <laughs> you sure? Yeah. In Violet, Spain. You can't find it. Well, I don't know, I'm going to find it today. Can I put it to your mum's or something? I've got to think of really. <laughs> We just always had too much. We just had too much stuff, too much tap. Could do with half the amount that we had. But we're also attached. We really are. As human beings, we get attached to so much. <laughs> I haven't worn heels for like 20 years. <laughs> this is really the first time you've worn heels. Yeah, for really. Years. <laughs> are not in balance. We were remembering in the late double O's levels of global inequality had reached levels unseen since the booming 20s and the booming 90s. That is, before the onset of the Great Depression. Lo abandonado, ¿no? La magia de, de un lugar abandonado que para un niño es un lugar de juego increíble, ¿no? Yo sí he conocido. Bueno, en un principio, cuando ocupasteis, no, no conocíamos a, a la gente, ¿no? Poco a poco y ya muy, pues casi enseguidita, 
la gente que ocupó la casa empezó a conectar con el barrio, ¿no? Entonces se daban a conocer, presentaban ya un poco el proyecto de futuro para, para Camasdeo y, y me acuerdo que enseguida fueron muy bien recibidos, ¿no? Todo el movimiento social de, del barrio porque ellos se abrieron enseguida, empezaron a conectar, podemos, podéis subir, nos invitaban a subir, a conocer el proyecto. Yo es que me lo quiero mucho, ¿no? ¿Qué más dejo? Para mí me llega, me llega al alma, ¿no? La convivencia, el compartir, trabajar la tierra, el aprender. Somos un montón de mujeres de, de, la, de la ciudad que ni, yo no había nunca tocado la tierra, ¿no? Entonces, que se me dé esta posibilidad es para mí un gran regalo, ¿no? It's everybody, isn't it? Yeah. They were saying that for them the best moments is when we get together and make party together and we eat and have fun. No? see all these are empty houses or empty villages and we share this information so people maybe go there and see if they like the place if there's water and we, we try to put all the information here como que tú ya que ya era favorable no a la idea de que si una tierra está abandonada pues tú la puedes coger y la puedes poner a cultivar y me iría de aquí y cogería otra claro o sea, que te identificas con sí, lo que sí, hicimos sí, aquí sí, nosotros, sí, sí, no sí. con lo que se ha hecho aquí. Exactamente, ¿no? exactamente. ¿Tú te consideras una ocupa? Eh, sí, yo sí. <risa> Arreglar la tierra, para coger algo, para comer ¿eh? y para que esté más bonito. Yo se pueda poner quien se ponga. Me salgo de aquí, me voy a la plaza de Cataluña y hago un huerto. <risa> El viernes hacemos pan. El viernes... A ver si viene, pásate. Yeah. At the beginning, it, it seemed it would be we would be totally destroyed by, by the dynamics of the, the degradation of the city. No? But in in three four years, we we could resist, and and after now it's completely different. No? In the neighborhood now the, the tides and the links are totally different. No? It's more like a being part of a clan or tribe, no, it's not. In every region you have different currencies and and, and they, they are controlled by the community. In some cases there are some mafia structures. And in other cases it's much more democratic and, and I don't know. 
be a rationalistic or anarchist or whatever they wanted to call it. Now we, we don't call ourselves in, in this kind of category. No. And of course, the new economy was inspired by by the, the practices we were having before. No? Before it was a kind of a laser stuff, no? or something you can choose or not, more like a lifestyle, no? like an option. And now is now is the only way. Then you have more time as well for for a more quiet life, no? not that bad. And hard work, hard work all the time, physical work. We do bread for many of the villagers around. We change it, and or sometimes as well, we, we just give to people, or other people give us. It's more relaxed. No? No, it's not that clear, no. Just it's totally informal. Not totally. It depends on the relationship of confidence, no. Of course, we, the less you know the this person or this or this group or this family, the more formal you are. No? But when big structure disappear. The, the people working on this trust relationship uh, got got like a new position in society. You know, it was not a minority. It becomes like something that you can trust on. And many people try to to get involved with these networks because it was the the best way to survive. <laughs> Do everything themselves. <sighs> I used to think that it would be nice to live in a world where there's no no keys and uh, and the and that keys are kind of a uh, you know kind of outside of my vision of utopia. And now I've changed it to to realize that free access to the keys is important. <laughs> Not actually not having keys on the door. So anyone who wants to come and see this mine can get this key. A water mine is just a, a horizontal well. We wouldn't have any gardens without water. And when we first came to live in this valley, we basically had no water at all. Uh, we had one small spring which was coming out of the hillside, which then dried up. Um, we didn't really... Uh, have any way to catch a rainfall, and we were just carrying water up the hillside from a, a city spring. And then talking to some of the old people in the valley, they told us about the water mines. And we found one in the other valley, which doesn't give us much water. And then later on, we found this one. Là où on a besoin de perspectives, c'est sans doute pour, pour développer un langage commun, pour se donner une certaine contenance, parce qu'on a besoin d'imaginer de, des horizons. Mais ces horizons, ça peut être des mythes aussi.
es una, una historia magnífica porque tiene que ver con, con esta realidad realmente magnífica que es Marina Leda, ¿no? Que, que es una realidad de auténtico poder popular, de que la gente eh, en este pueblo ya lo sabrán, ¿no? Eh, eran jornaleros eh, asalariados de, de terratenientes y en un determinado momento se plantearon que, que tenían que conseguir la tierra porque no podían seguir en la miseria y el hambre en el que estaban y entonces lucharon por la tierra, eh, la consiguieron y también a partir de ahí decidieron eh, tener eh, más poder, por eso se presentaron a las elecciones y consiguieron el ayuntamiento. En nuestro tiempo, mayores no hicieron este tipo de cosas. La izquierda tiene que situarse a la izquierda de lo posible y que por tanto tiene que aspirar a la utopía no entendida como una quimera sino como el derecho que tienen las personas y los pueblos a soñar y mediante lucha ver convertidos sus sueños en realidad. Y un momento feliz es cuando después de 10 años luchando Conseguimos la tierra y nos dieron la llave del cortijo de los mozos. Nosotros pensamos que la tierra no es de nadie, no es una mercancía, es un derecho. Ocupamos la finca cientos de veces, cortamos las carreteras, huelgas generales, huelgas de hambre, nos tiramos en las máquinas cosechadoras delante de las máquinas para que no pudiera cosechar el duque. Eh, después de muchos años de lucha, conseguimos la tierra. 1.200 hectáreas de tierra, que hoy actualmente 8 cooperativas en el cortijo de Lumos. Y pensamos que el poder eh, no puede ser neutro, sino que el poder en manos del obrero tiene que ser un contrapoder. Y para que ese poder del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, tuviera fuerza, nos parecía que era imprescindible la participación. Y por eso convertimos la Asamblea General de Vecinos en el máximo órgano de decisión de todos nuestros asuntos. Y nos dimos cuenta que la democracia directa es mejor que la democracia representativa. ¿Por qué la gente no participa en política una vez cada cuatro años que hay elecciones, sino participa en su vida, en los asuntos de su vida, todos los días? Uno. Dentro. Bueno, la verdad que es muy diferente cómo se hacen ahora al tiempo del que eh, tú vienes porque en concreto nosotros en esta televisión, eh, como nuestro objetivo es contar la realidad, pero la de verdad, lo que realmente le sucede a la gente y sus problemas cotidianos o los problemas generales que pueda haber, eh, no nos seguimos ningún tipo de, de criterio que tenga que ver con, por ejemplo, cuestiones comerciales, económicas. Entonces es muy diferente a cuando la información se contaba desde, desde el poder establecido que no implicaba igualdad para todos. <risa> la televisión eh, emana, sale de, de la asamblea de los vecinos, de la gente del pueblo de Marina Leda. ¿Ah? Tiene que salir fuera. ¿Ya? Están dentro. Pablo, escúchame una cosita. Sí. Antes de empezar, saludarlo, decirle, hola, buenas tardes. Soy un Sí. Si te lo digo yo, dilo con tus palabras, pero estoy encantada de estar este ratito contigo en la televisión de María Leda. Tú lo miras a Iván, que además es muy guapo, topa a ti. Y yo que te envío tan guapo, además. Bueno, siempre viene guapo, pero hoy, qué peinado, qué pendiente, Dios mío. Y no sabías que teníamos invitados. Yo hoy me siento más utópico que ayer y más necesariamente revolucionario que ayer porque he visto en mi vivencia práctica de que sí es posible conseguir las cosas que ellos nos dicen que es imposible.
si on s'engage dans des combats militants tout en ayant un pied dans une construction perpétuelle d'un autre mode de vie, c'est important. Et si on s'engage dans un autre mode de vie, de type utopiste, et qu'on reste replié sur soi, c'est dangereux parce que ça risque de toute façon asphyxier finalement le projet lui-même. Et puis ça risque de développer un esprit de forteresse où on ne comprenne plus les autres, où on soit complètement en décalage. Donc il y a vraiment une idée très intéressante d'être en interaction, d'être les deux, de faire une double démarche à la fois utopiste et engagée politiquement. Bah, la Ville Valette, c'est un, un vieux village des Cévennes. La situation est devenue impossible en ville. Les gens passaient leur temps, on ne pensait plus qu'à une seule chose, c'est chercher à manger, se battre entre eux. Donc voilà, des fortifications encore. Voilà, vraiment à l'ancienne. On s'est vraiment inspiré des, des techniques du Moyen-Âge. À l'époque, il y avait une, une grosse porte en fer. Et là, là on, voilà, on entre dans le village. Des inscriptions de l'époque de... Alors c'était squatté alors Ah oui, oui c'était squatté. Alors, à l'heure actuelle, ça l'est encore. Donc là, on a fait une deuxième enceinte pour résister. Et c'est un, un village vraiment unique ici ou il y a d'autres villages dans, dans les vallées avoisinantes qui sont, qui sont réfugiés comme ça pour... ben Récemment, il y, en avait, il y en avait un en Lozère qui s'est fait raser par, par les forces républicaines. Et pourquoi pour, 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 pour pouvoir euh, Pour occupation illégale. Pour les, pour les chasser, ils les ont, ils les ont, ils ont, ils ont envoyé les bulldozers, ils ont rasé le village. C'est 
une allégorie du temps. <rire> Génial. Ah, c'est ça la source dont tu me parlais alors. Ouais, voilà. Là, c'est là, là où on enfermait euh, tous les fonctionnaires de l'État et, euh, et les flics qui, qui venaient. Ouais, c'est vrai que c'est pas grand confort, mais on les sait pas très longtemps. Hein. Quand on les donnait à bouffer au cochon. Quand il y, a... y a la liberté totale. Euh... Du coup, c'est pas n'importe quoi, parce que c'est une, une, vraie, une vraie responsabilité. C'est pour ça que je disais, il y a des gens, ça fait peur. Et quand ils arrivent ici, ça, ça leur fait peur, cette, cette liberté euh, totale. C'est est impressionnant. Quoi. Est, on n'est on est pas habitué à gérer ça. Quoi. On est habitué à voir euh, à ce qu'il y ait déjà des règles. Et ce y a déjà des... Là, en fait, on a toutes les cartes en main. C'est à nous de faire quelque chose. Bon, ben, voilà, quoi. C'est une nouvelle étape pour l'humanité. Et tu crois que les gens ont appris bah En tout cas, ceux qui n'ont pas appris, ils n'ont pas survécu. Non, il n'y a pas de règle. Vraiment... En fait, il n'y a, a, a aucune règle qui a été définie au départ. Donc il n'y avait aucun système organisationnel qui était défini au départ. C'était purement organique. Justement, c'est là que je parle d'utopie, c'est l'utopie qu'on voilà, qu peut très bien s'organiser euh, voilà, comme ça, quoi, tout simplement. Quoi. Et après, avec le temps, il y a des choses qui se sont imposées. Quoi. Mais en fait, si on regarde bien, il y a, il y a plein de trucs qui ont été essayés. Quoi. Et euh, ce qui est resté, bah, voilà, c'est de fait ce qui, ce qui a fonctionné. Quoi. Ce qui ne fonctionnait pas, ça, ça a été abandonné aussitôt. Quoi. transformer les, les formes à ma guise. C'est bien qu'il y ait des images. Toi là où il y a des, y a des sculptures de qui représentent des festivals, des fêtes. Il y en a d'autres qui, qui avec des, des animaux ou, ou juste des, des expressions. Comme ceux qui font fuck off, tout ça. Chacun il fait comme il veut ici en fait, c'est ça qui est bien aussi. Enfin, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut en fait. Comme on disait quoi, si, si tu veux tout casser, tu casses tout. Hein. Juste le lendemain tu, tout soit réparé quoi. Il n'y a pas de problème. Quoi. Il y a un truc aussi par rapport au lieu, c'est-à-dire que le lieu, bon, vu que l'expérience c'est que c'est des gens qui passent, il y a vachement de gens qui passent, il y a des gens, vachement de gens qui sont passés, qui sont restés un an, deux ans, trois ans, quatre ans ou plus, et puis qui sont partis. Quoi. Donc il y a aussi cette notion que le, que le groupe, il est euh, fluctuant. Quoi. Finalement, il appartient euh, autant aux gens qui sont passés là, ici, que les gens qui ne sont pas encore passés là. Donc il, a, il appartient déjà à des gens qu'on qu ne connaît pas encore. 
peut-être qu'il y a même certains qui ne sont pas nés. Donc ouais, donc ce lieu il appartient au, au collectif, mais le collectif il est composé d'une infinité d'individus. Donc finalement il appartient à tout le monde. Tu sais, ça peut être beaucoup de temps à la raconter. Ça a d'ailleurs été demandé il y a très longtemps à, par un prince persan à ses scribes de raconter l'histoire de l'humanité, quoi. Sur un peu la même. Et donc, euh, il demande euh, quelque chose d'assez exhaustif, quand même. Alors, il commence euh, à écrire une histoire euh, à côté de laquelle l'Encyclopédia Universalis est une BD. Et ils arrivent avec... Euh, 5 tonnes de volume et il est horrifié, il dit mais, mais ça va pas, non j'ai pas que ça à faire, moi je vais pas passer ma vie à lire. Donc ils reviennent, ils reviennent avec 15 volumes. Là c'est déjà plus raisonnable, mais c'est trop, c'est trop, c'est trop. Qui reviennent avec 5 volumes, mais c'est trop, faites-moi quelque chose de simple, de compréhensible, et puis aller à l'essentiel quoi. Ils reviennent avec un volume, mais même un volume, qu'est-ce que vous voulez que je passe mon temps, moi, à repasser à travers le temps. Je veux quelque chose qui, qui vraiment soit l'os de l'histoire, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ils finissent par comprendre, ils arrivent, voilà, c'est très simple. Finalement, on n'a pas besoin d'écrire. L'homme naît, souffre et meurt. Donc je suis parti, j'ai fui l'école, la famille, tout ça. C'était une fugue de plus, parce que j'avais un tempérament plutôt fugueur. Et je suis arrivé un peu par hasard ici, parce qu'en plus j'avais perdu l'adresse. Donc je suis arrivé dans une espèce de cours des miracles, où il y avait de tout, quoi, de l'ancien légionnaire au fugueur comme moi, en passant par le prof de maths, euh, déserteur, par euh, le fils de paysan. Il y avait quand même un ou deux fils de paysans qui, qui ont apporté leur savoir-faire. Dieu Sanzine, il est 15h et 14 minutes lundi 10 décembre. On va continuer, on va partir en Colombie. Révolution <rire> Tu veux écouter là Il y a les chèvres qui grattent à la porte, qui veulent rentrer. <rire> pas faire la radio en soi et pour soi, ne pas faire en sorte que l'information soit détachée de la vie dans sa globalité, mais pour ce qui nous concerne, c'est vrai que cette radio, elle est partie de gens qui, par ailleurs, ont d'autres activités. Après, avec le temps, il y a des spécialisations qui se font, et moi, par exemple, je suis quand même relativement spécialisé dans cette radio. Il n'empêche que je fais partie d'un milieu 
qu'il y a des tas d'autres pratiques qui sont euh, vitales, euh, à commencer par la production, quoi, hein, la, la production agricole, la production de l'agriculture, de l'agriculture avant la culture. Il fallait tout créer, quoi, et, y compris ses relations. Il fallait trouver entre nous, il fallait aussi qu'on trouve nos relations qu'on voulait. Quoi. Donc c'était en même temps complètement captivant. Tu avais l'impression de créer, voilà, de créer ton monde. De, de... Quand on s'est dit on va faire l'Angomaï, on veut vraiment faire quelque chose qui. Qui, qui, qui va essayer de, de durer. Non pas comme un, comme un système, ou comme on pourrait parler d'un système économique ou politique de, de vie, mais quelque chose qui transcende un peu les, les, bah peut-être justement les générations le, et, et, et le temps. Si tu veux, l'image du berger, c'était un peu effectivement... Euh, bon, la, la solitude, peut-être un peu, c'est le côté peut-être le plus, pas forcément positif, mais, mais aussi le côté, une espèce de, 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 de liberté, ouais. un peu un symbole de, de, de liberté. Quoi. En fait, euh, il s'avère que c'est pas vraiment comme ça, sauf, sauf que, enfin, disons que la liberté, elle est, elle est dépendante du troupeau. <rire> c'est le troupeau qui te, qui te dirige. Et qu'est-ce qui t'a plu dans l'autogestion Parce que c'est marrant, on parlait de ça juste avant, on disait finalement, le... c'est l'exact opposé de ce qu'on dit des moutons, qui sont tous suiveurs. Et... Ouais. <rire> tu veux, moi, l'autogestion, je ne sais pas, moi, moi je ne je, je, je sais, je sais pas comment dire, dire mais moi, je n'en fais pas un idéal, si tu veux. Il enfin, n'y a, a, a pas une forme d'autogestion, à mon avis, il y en a autant qu'il y a de, 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 de groupes ou de... Moi, je préférais le mot autodétermination, tu vois. C'est-à-dire que tu détermines comment tu vas répondre à un problème, qu'il soit alimentaire, qu'il soit de relations sociales. Tu essaies de déterminer à plusieurs Comment tu, vas, comment tu vas réagir à ça Et quelle position tu vas prendre Et, et en fait, c'est cette permanente euh, autodétermination qui, qui, pour moi, produit, produit l'ongomarie. Mmh. Donc, c'est donc difficile à expliquer exactement comment on fait. L'autogestion, ça pourrait être... Un, tu pourrais expliquer, ben voilà, il n'y a pas de patron, les ouvriers se réunissent une fois par semaine, ils décident de la production, machin bidule. Bon, nous aussi, on se réunit euh, au moins une fois par semaine pour décider. Mais, mais au fond, ça concerne tous les domaines de la, de la vie, quoi. Toutes les questions auxquelles on est confronté euh, entre nous et, et avec l'extérieur. Euh, rien du tout, alors là je pensais à rien du tout. Je pensais que c'était, je sais pas, moi je pensais pas. Parce que c'est très beau ici, c'est bien d'avoir des endroits où tu penses pas. Parce que c'est tellement beau, c'est tellement calme. Quand je pense que d'habitude à cette époque de l'année, on est dans une ville qui arrête pas de nous dire acheter, 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 acheter. Avec des lumières de partout. Et... D'être ici sans cette pression-là, c'est vachement bien. On oublie presque que ça va être Noël.
C'est un acte politique de, de faire la charte euh, en association comme ça quand je, quand je suis arrivée ici, je, je pensais ça. Je pensais que j'étais avec une copine qui, elle, elle voulait devenir végétarienne et moi, je voulais euh, tuer les bêtes euh, que je mange. Mais je voulais plus forcément... Euh, enfin, j'aurais pas voulu devenir végétarienne. Je voulais juste avoir le lien avec, euh, avec ce que tu manges et ce que tu élèves. Mais... Du coup, euh, moi, quand je, quand je le théorisais comme ça, c'était vraiment politique. Et maintenant, en fait, euh, j'y pense rarement. C'est plutôt la, ouais, plus dans la vie que tu mènes, mais après... Euh... Puisque pour se donner une force, quand on prend le contre-pied d'une société, d'un rapport de force, il ne faut quand même pas être seul, quoi. il faut quand même soi-même déployer des moyens, soi-même être relativement nombreux. Pour fonctionner de la manière la plus humaine qui soit, il ne faut pas être trop nombreux, il faut être dans des groupes qui soient à portée de voix, comme disait Rousseau. En même temps, être dans un groupe où on n'est pas très nombreux, il y a aussi quand même toujours une, une usure des relations au bout d'un moment, il y a toujours besoin de se renouveler. Et c'est là où l'idée est bonne de multiplier les groupes, parce que dans ce cas-là, on peut développer une mouvance qui a en gros le même sens, mais où les gens ne sont pas toujours obligés d'être les uns sur les autres, les mêmes les uns vis-à-vis -vis des autres, les mêmes à faire la même chose tout le temps. Donc quand il y a toute cette possibilité de renouvellement qui consiste à multiplier les espaces, les activités et les relations, tout en étant dans le même sens, ça aide à donner une force au contrepoint de, du capitalisme, d'une société. Ça, je pense que c'est une très très bonne idée, l'idée de l'archipel. C'est vraiment une dimension particulière, quoi. Parce que de, de, de faire le pari, de prendre nos décisions ensemble, de vivre ensemble, de travailler ensemble, de partager notre fric et l'éducation des enfants et, et ce qui est matériel, quoi, c'est pas rien, quoi. C'est un équilibre à trouver entre la vie collective et la, et la vie intime, quoi. De toute façon, à mon avis, si tu prends pas ton pied dans ta vie euh, profonde, quoi, en tant que personne, tu peux pas apporter quelque chose de bon à un groupe, quoi. C'est pas possible. Plus tu plus essayes de toi-même te sentir bien et t'éclater vraiment dans ce que tu fais et tout ça, et plus tu es une respiration pour un groupe. À mon avis, c'est ça le pari, quoi. Et c'est pas gagné, quoi. <rire> et c'est important. Après, je les laisse rentrer. Je fais ma vie, elles font leur vie, en fait. Tu vois, on est un couple libre. <rire> Et euh, donc, voilà, ça me permet de faire d'autres trucs pendant la journée. Et elles, elles vont, elles vont remonter petit à petit, guidées par celle qui a la cloche, là, qui adore faire ça. Ils n'ont pas besoin de mettre en fait. Besoin non. Elles n'ont pas besoin, ça c'est sûr. 
c'est en vivant dans cette forêt que j'ai commencé à, à capter, à ressentir mes rythmes, euh, mes cycles féminins. Quoi. Et après, et après de, de le sentir, de le vivre et tout ça, d'être plus à l'écoute de ton corps, comme il change et tout ça, et plus à l'écoute du monde autour de toi, comment il change, etc. C'est un truc euh, pour moi qui est super riche, quoi. Et qui est, et qui est même, euh, j'arrive même du coup du mal à comprendre comment on fait pour vivre sans ça, en étant aussi, euh, je sais pas, aveugle, sourd et à, au monde dans lequel on vit, quoi, vraiment. Que tout est vivant en fait, tu vois. Et je pense de prendre conscience que tu vis dans un monde qui est en perpétuelle transformation, tu peux peut-être mieux, euh, du coup, intégrer cette notion de que tout est rien ne va rester tel qu'il est. Donc, euh, donc de, de mieux accepter le mouvement de la vie et du coup euh, de, de vieillir, de voir tes relations se transformer. Je pense que c'est que les bêtes et mon, les bêtes et les ce qui les entoure m'ont apporté de réfléchir et de ressentir tout ça quoi. vraiment voilà elles sont rentrées chez elles elles attendent ah il y a même le chat avec toute la, toute la famille Il va finir par avoir des cornes qui poussent, ce chat. Jay, stay there. Stay. C'est bien. Alors, est-ce que les dommage en... On ne sera pas au contraire submergé, euh, certaines grandes villes étant pas, étant pas loin, par, ben voilà, par, des, par des gens qui, seront, euh, qui vont tout simplement rechercher de l'espace euh, pour habiter ou pour manger ou je ne sais pas quoi, qu est-ce qu'on est qu sera capable d'assurer ça je, Bientôt les miradors et les... Ouais, <rire> ouais, voilà, ou alors est-ce que... Mais alors ça n'aura plus de sens quoi. C'est une idée de construire des, mirabo, des miradors pour défendre un petit... Disons, un... ce qui pourrait rester de convenable, quoi, une sorte de petit paradis au milieu du chaos, je crois que c'est pas la peine. Quoi. Ouais. En même temps, moi, comme j'ai mon expérience personnelle, comme je suis marathonien, je me souviens très bien qu'à partir du 30e kilomètre, si jamais tu penses au 42e, t'es foutu, quoi. Donc, il euh, y a aussi beaucoup de, de longues marches, mais qui peuvent se faire un pas après l'autre, quoi. C'est-à-dire, euh, sans euh, forcément euh, avoir une idée très précise de l'avenir. We are a community named Zach for um, an English center for experim experimental community making design. 
and um, we are all live together and uh, we have a big a big place uh, 80 to 100 people is it a special community do you think it's a special community i think every community is special <laughs> In the romantic love we have in the movies, for example, it's always when you fall in love, this is one only person and he will fulfill all your needs. From uh, all your hobbies, all your inner wishes, every thought you never speak, every feeling you have, he will fulfill all this. And this is a myth and it's never true. Six cents. Six cents. Six cents. Six cents. Six cents. <laughs> the reason why we are experimenting here with love is that we want to live an honest life. We want to be real and we do not want to hide the area of sexuality in the dark. One fact is we are all born from sexuality. No human being, I think, is here without the parents had sex before. Well, for me, love and sexuality is one of the big forces to bring people together. It can be a very good strength for a community to use this force or not to hide it, not to take it out of the community life. There's this little huts, for example, to Fistro. There's a house uh, especially for erotic things. Mm. There are some special places. It's also uh, like a room separated for it, where you can go if you want to. Something, it is welcome that in the daily life, uh, it's part of it. Where some erotic or sexual things appear, Try to, to give them air. It's like a uh, fire. <laughs> Most of us are not monogamous. Some are also, some are in some period because they decided to be in maybe one time in their relationship. But it's not the basic. So the basic is to experience and to see what are the attractions that I want to be lived. So many of us also have sexual relationships with others in the group. So it's like a sort of network. So I, I know that the man I've been now in the, in the break, for example, he was yesterday with my friend and uh, could be like this. Um, I, know, I know that my, uh, one of my partners, that his other girlfriend came the weekend. and So we, we share also this, these processes where we are intimate with other persons. What I mean with free love is that I'm really learning to free my love from all my fears. For me it means to be honest with myself and that I have the willingness to talk about my questions. 
and to create transparency. And by transparency, by knowing what, what is moving you or me, we can create a deeper way of trust and a deeper way of friendship. But it has not the meaning that I should have many partners and I should have a lot of sex. Jealousy is not natural. It has an aspect that it shows you your own fear and your own wishes. And if it's transparent, what, what is behind all these structures? It's not necessary to be jealous. Why? With one of my partners, for example, when he's with another woman, when he's in love, he, he opens completely. And for me, it's such a joy to see him opening. So I always like it very much when he falls in love because he's like, a, he's happy, he's telling more things, he's more tender towards me, all his behavior changes. Before my father died, I spoke to him about our community and about the possibility to have other partners and to speak about the love, to have the, 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 the whole space, the trust space about the things. And he made so, I said, I said oh, that is the truth, communismus. <laughs> <rire> La liberté, encore une fois, voilà, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est quelque chose qui se conquiert, qui s'entretient pour lequel euh, il faut se battre le plus civilement du monde, mais pour lequel il faut dépenser une sacrée énergie quand même. Anything about music? Mm, a little. Then I ain't gonna tell you the secret. <laughs> only, only, only harmonica know, players know the secret. Hi. 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 Utopia means nowhere. As simple as that. Have you ever been to a utopia, Kirsten? <laughs> Wherever I go, man, I get bills, 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 bills. You call that utopian? I never seen utopian, man. It doesn't matter where you go, man. You gotta pay. <laughs> <laughs> anyway, that's it. Christianity too. <laughs> If you don't pay at the bar, you get no beers. <laughs> It's as simple as that. <laughs> so utopia is a place without money. No, it it means nowhere. It's Greek and means nowhere. The, <laughs> the meaning of the word utopia is. Nowhere. Ingsters Budensk. In some way you could say it's not a utopia as, as long as it exists here, the reality. But it's a... Uh, yeah, it's a step to utopia. No, the fact that it still exists It's quite astounding, and like people say, come on, Christiane is still there? No, it's a lie. Tell me you're kidding. So you can say, instead of you can say, Christiane is still there, it's utopia. 
So it might end up with Ethiopia. Yet one day Christiania becomes 100 years old, we should have the official status of Ethiopia, the experiment of Utopia, maybe. This section, the so-called downtown of Christiania, is a, a place that is haunted, I mean, blessed and cursed by the 30,000 visitors every day. I cannot imagine another place in the whole of Denmark that has more tourists than, than us. I think the Little Mermaid envies us. This uh, Prime Minister is dressed up in a police uniform. And you know, it is... Uh... Everything has got the three dots on it, from caps uh, here to uh, to uh, t-shirts, t-shirts for small children. And if you're a bit bigger, you can buy t-shirts that size. And I even got them bigger than that uh, uh, in extra extra large as well. So it's uh, there's something for everyone. What hat do you want to wear? This one? Okay. Yeah. Okay. Nice. I need fifty actually. When Christiania started, there were some really hippie artists that uh, made a number. That's, uh, that's like our national anthem now. He can ikke slå os ihjel, vi en del af os selv. You cannot kill us because we're part of yourself. It's, it's, oh. uh, it says, this is just the first line. And this is like our national anthem. Every individual has the right to do whatever they want, as long as it does not hinder the next person, the person next to them, from doing what they want. Ultimate freedom, freedom to be crazy. All the lunatics, there has to be space for all the lunatics, because if you isolate them, you know, you, know, you have to embrace everything. There has to be room for everyone. Somehow we really take the, uh, the difference as a, a strength and not as a disadvantage. I know what people are doing, what they're working with. I know what they're educated at. I know my neighbor, she's a doctor, she's working in a hospital. On the other door, he's, uh, he's an architect. A couple of houses further, he's a real alcoholic. He's not doing anything else than collecting some bottles and drinking everything up. But we're living next to each other in, in all different uh, layers of society. It would scare me if uh, we just uh, live every one of us just in our kind of people and only what we are thinking uh, the, uh, the same way. It's no challenge. Everything has some good in it and has some, uh, has some, uh, has some bad in it as well. Describes itself as a free town. What does that mean? What is a free town? It was squatted. It, it, it is squatted. It's a squatted place. 
We don't, uh, we don't obey the laws of Denmark in any other way than we have chosen to. Everything comes from a problem. Everything, you know, pop, there's another solution, you know, and then pop, another problem comes up and we have to deal with that, you know. So it's like, I see like a tree that's growing, you know, and, and, and we, it's, it's not really like structured like that, you know. Yeah, because they are rules now. Is yeah, that... they become rules. You cannot be excluded from here from not paying money to the community, but you can be excluded for uh, violating our common law, which has three rules, no violence, no weapons, and no hard drugs. If you violate any of these three main rules, you can be excluded for half a year, one year, up to two years. If you have tried to sell hard drugs in here, it's out forever. You get a life sentence. No, no ever coming no back plan. here. No this has been a checkpoint. This has been the last checkpoint before you go out of Christiania. So we had a large road out in the garden that came up to this house and then out of the area. Mm -hmm. So this has been the last checkpoint in Christiania. But it's not a checkpoint anymore. Not anymore. <laughs> oh, yes, it is. We're checking everybody that goes in and out, but ah, in another way. Christiania true. checkpoint. <laughs> we used to say we are our life's architects in a song, <laughs> in a Christiania song. In your society, you have no private property. Uh, no, you don't own, own your house. Uh, of course, you have a little bit. You have your clothes and your shoes and your... You know, some communities were very, you know, like, you know, you, you should not own anything at all, even your socks. You didn't have your own socks. And when I came to my first community, I protested against it. I kept my socks to myself because I saw all the others going with soft socks in different colors. And I thought it was a little ridiculous. So I want to have a little bit of control, at least with my socks. It's the soundtrack of Christiania that there is no private property. But in reality, it's hard to maintain such a rigid ideology. We don't believe in private property, but of course everybody has their own stuff. And many people treat the house they live in as their own. Uh, but in theory and sometimes in practice as well, you, know, you don't own the house and the community can take it away from you if you, if for some reason they choose to, or when you move out, you take nothing with you. That's the principle, but, you know, it's hard to practice. People grow attached to their things. I got a really nice mail from... Uh, Yo. I think... Hi. 20 or 15 percent of the jobs in Christiania aren't really jobs as such, but are also a way of, of keeping the, the feeling true, the feeling of community. You know, there, as you have noticed, there are a lot of alcoholics and, and people who smoke so much hash that they don't get much done. And they have a chance to get a job in the self management because that not only functions as a place to run Christiania, but also as a place to, to be Christiania.
course, it can be too slow, and often people in here complain about about slowness. But it's mostly the younger ones. The elder ones, they they like, they have learned how to appreciate slowness. <laughs> uh, I think it's because, uh, yeah. First of all, you don't make so many mistakes if you take your time to think uh, things over and sleep overnight, and uh, you know that's the way of doing things in here. Christiane has a very slow going valiant variant of the democracy, this so called uh, consensus model. It doesn't work that well, Asia, but it's, you can say, in some way, it uh, involves all the power of Christiania because everybody has principle the right to say something. And it takes time to listen to all these people. Somebody even repeat himself. not even afraid to walk in complete darkness at night. Many people would find that frightening. We just think it's romantic so we can look at the stars <laughs> and we are not afraid. That's because we know each other and live close to each other. Yeah. Knowing each other, it's very important in a community, isn't it? We have to work together and know each other. Otherwise it wouldn't work. You can't have self-government without talking to each other. There must be something common to all Christian eyes. Uh, my guess is as good as yours. There must be something yeah, in Yeah, I know, I know. It's really hard. But but I don't think that I can tell you what it is. Yeah. The only thing we have in common is that we want to live in a place where everybody is different. That's the only thing we have in common. Hey, wait a minute. You've got... Yeah, all kinds of people living in here. We have... You don't talk to anyone. You can live here without talking with anybody for years. That's true. That's another possibility. You can live in peace if you don't disturb anyone. No, nobody will disturb you. You cannot force you to take part in, in meetings, for instance. If you don't want to, you just stay at home, no problem. <laughs> wow, it really is free. Mm -hmm. It is. No. Yes. <laughs> but you don't live here. He moved out. I don't know if he ever lived here. Really. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est la vitesse de croisière, c'est-à-dire euh, cette notion qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette histoire de perpétuer la capacité de vivre ensemble sans hiérarchie, sans marché, sans religion, donc le plus librement possible. Et ça, c'est c'est pas un idéalisme qui correspond à un texte qu'on a lu, c'est c'est le sentiment de quelque chose d'extraordinaire, de quelque chose de très original. Moi, ça, plus la fidélité à des, à des amitiés, à des amours, je crois que c'est ce qui me pousse toujours à continuer. Surtout que je sais bien que de toute façon, 
toute façon, euh, ailleurs, c'est pas mieux. <rire> Back in the time machine to the point where time machines were first invented. That's right. Yeah. Yeah. Uh, yeah. That's a good theory. <laughs> <laughs> 